வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக எழிலன் தலைப்புச் செய்திகள் விரைவில் தெளிவான முடிவு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு என்பதை நோக்கங்களாக மத்திய அரசு கொண்டுள்ளது மக்களவையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை வங்கிகளுக்கான வட்டி விகிதத்தில் மாற்றமில்லை வரும் நிதியாண்டுக்கான வளர்ச்சி விகிதம் ஆறு சதவிகிதமாக இருக்கும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் நிதிக் கொள்கையில் அறிவிப்பு நிர்பயா வழக்கில் தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றுவதில் தாமதம் மத்திய அரசின் மேல்முறையீட்டை அவசர வழக்காக நாளை விசாரிக்கிறது உச்சநீதிமன்றம் சென்னை சோழிங்கநல்லூரில் போர்ட் நிறுவனத்தின் அதிநவீன தொழில்நுட்ப மையம் இன்று திறந்து வைத்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பாகிஸ்தானில் சமய சிறுபான்மையினருக்கு எதிராக தீவிரவாதிகளின் தாக்குதல் அமெரிக்கா கண்டனம் தேசிய சீனியர் மல்யுத்த சாம்பியன் போட்டி தங்கப்பதக்கம் வென்றார் ரக்கி ஹல்டர் விரிவான செய்திகள் விரைவு தெளிவான முடிவு பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு என்பதை நோக்கங்களாக மத்திய அரசு கொண்டுள்ளது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதத்திற்கு இன்று மக்களவையில் பதிலளித்து உரையாற்றிய பிரதமர் பழைய முறையிலேயே தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு செயல்பட்டிருந்தால் முன்னூற்று எழுபதாவது பிரிவு ரத்து என்பது ஒருபோதும் வரலாறாக மாறி இருக்காது என்றார் அதேபோல் முத்தலாக் முறையால் முஸ்லீம் பெண்களின் பாதிப்பு முடிவுக்கு வந்திருக்காது என்றும் அவர் கூறினார் பழைய முறையிலேயே தமது அரசு செயல்பட்டிருந்தால் ராம ஜென்ம பூமி பிரச்சினைக்கு தீர்வு ஏற்பட்டிருக்காது என்றும் கர்த்தார்பூர் சாஹிப் சாலை கனவு நிறைவேறியிருக்காது என்றும் பிரதமர் தெரிவித்தார் புதிய இந்தியாவின் தொலைநோக்கு திட்டத்தை குடியரசுத் தலைவர் தமது உரையில் சிறப்பித்து கூறியிருப்பதை பிரதமர் சுட்டிக்காட்டினார் நம்பிக்கையின் உணர்வை அவரது உரை வெளிப்படுத்தியதாகவும் வரும் ஆண்டுகளில் தேசத்தை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கான திட்டத்தை அந்த உரை கொண்டிருந்ததாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்தார் वोट के तराजू से तोड़ने वाला क्षेत्र नहीं है भारत की एकता और अखंडितता के साथ दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हुए भारत के नागरिकों के लिए और उनके सामर्थ्य का भारत के विकास के लिए उपयुक्त उपयोग हो शक्ति उनके काम आए देश को आगे बढ़ाने में काम आए इस श्रद्धा के साथ वहां के एक एक नागरिक के प्रति अपार विश्वास के साथ யூடியூப் கூகுள் வாட்ஸ்அப் போன்ற சமூக ஊடகங்கள் தவறாக பயன்படுத்தப்படுவது குறித்து கவலை தெரிவித்துள்ள மத்திய சட்டம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் இவற்றை பயன்படுத்துவோர் பொறுப்புணர்வோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் சில நேரங்களில் தவறான செய்திகளை பரப்புவதற்கும் வன்முறையை தூண்டுவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுவது கவலை அளிக்கிறது என்றும் அவர் கூறினார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற இந்திய இணையம் மற்றும் செல்பேசி சங்கத்தின் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் புதுமைக்கும் சுதந்திரத்திற்கும் தமது ஆதரவு உண்டு என்றும் அதே நேரத்தில் சமூக கடமை இருப்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறினார் டிஜிட்டல் உலகம் பொறுப்புணர்வோடும் சமூகத்திற்கு பதில் சொல்லும் கடமை உணர்வோடும் செயல்பட வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் நடைபெறும் பிரம்மாண்ட ராணுவ தளவாட கண்காட்சியின் இரண்டாவது நாளான இன்று முக்கியமான சந்திப்புகளும் விவாதங்களும் நடைபெறவுள்ளன இந்தியா ஆப்பிரிக்கா இடையேயான பாதுகாப்புத்துறை மாநாடு இன்று நடைபெறுகிறது இதில் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பங்கேற்கிறார் இத்தகைய மாநாடு நடைபெறுவது இதுவே முதல் முறையாகும் முப்பதற்கும் அதிகமான ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் அமைச்சர்கள் மற்றும் தூதுக்குழு நிலையிலான கலந்துரையாடல்கள் இதில் முக்கியமாக இடம்பெறவுள்ளது ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் பாதுகாப்பு அமைச்சர்களுக்கு இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இன்று விருந்தளித்து கௌரவிப்பார் இந்தியா ரஷ்யா இடையே ராணுவ தொழில்துறை மாநாடும் இன்று நடைபெறவுள்ளது 
இம்மாநாட்டில் பாதுகாப்பு தொழில்துறை சார்பில் ரஷ்யாவிலிருந்து நூறு பேரும் இந்தியாவிலிருந்து இருநூறு பேரும் பங்கேற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இது தவிர அமெரிக்க பாதுகாப்பு தொழில்துறையும் இந்தியாவில் உற்பத்தியும் விமானம் தாங்கிய கப்பல்களின் எதிர்காலம் ஏரோஸ்பேஸ் மற்றும் பாதுகாப்பு துறையில் மாற்றங்கள் செய்வோரும் அடுத்த தலைமுறை அச்சுறுத்தலுக்கான தயாரிப்பும் போன்ற தலைப்புகளில் கருத்தரங்கங்கள் இன்று நடைபெறுகின்றன இதற்கிடையே மடகாஸ்கர் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ரெக்கோட்டினோ ரிச்சர்ட் என்று இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கை சந்தித்தார் இந்த சந்திப்பின் போது கடல் வழி பாதுகாப்பை விரிவுபடுத்துவதில் ஒத்துழைப்பு குறித்து ராஜ்நாத் சிங் வலியுறுத்தினார் தற்போது நடைபெறும் பாதுகாப்பு தொழில்துறை கண்காட்சி இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பல்வேறு துறைகளில் பரஸ்பர ஈடுபாட்டுக்கு வழிவகுக்கும் என்றும் அவர் கூறினார் இந்திய பெருங்கடலில் கடல் வழி பாதுகாப்பில் இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரும் பங்கு இருப்பதாக லெப்டினன்ட் ஜெனரல் லிச்சர்ட் தெரிவித்தார் டயானை புயலால் ஏற்பட்ட அழிவுக்கு பின் மடகாஸ்கர் மக்களுக்கு உதவி செய்வதில் இந்திய கடற்படை செய்த உதவிக்கு அவர் நன்றி தெரிவித்தார் நிர்பயா பாலியல் வன்கொடுமை கொலை வழக்கில் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள அக்ஷய் தாக்கூரின் கருணை மனுவையும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நிராகரித்துள்ளார் இதையடுத்து இந்த வழக்கில் தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர்களின் எந்த கருணை மனுவும் குடியரசுத் தலைவர் அலுவலகத்தில் நிலுவையில் இல்லை ஏற்கனவே வினய் சர்மா முகேஷ் சிங் ஆகியோரின் கருணை மனுக்கள் குடியரசுத் தலைவரால் நிராகரிக்கப்பட்டன இதனிடையே நிர்பயா பாலியல் வன்கொடுமை கொலை வழக்கில் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள நான்கு பேரையும் தனித்தனியாக தூக்கிலிட அனுமதிக்க முடியாது என்ற தில்லி உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை எதிர்த்து மத்திய அரசு தாக்கல் செய்த வழக்கை நாளை விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொள்ள உச்சநீதிமன்றம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது இந்த வழக்கை அவசர வழக்காக விசாரிக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசின் கூடுதல் தலைமை சட்ட ஆலோசகர் கே எம் நட்ராஜ் கேட்டுக்கொண்டாா் தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர்கள் தாக்கல் செய்த மறு ஆய்வு மனுக்களும் குறை நீக்க மனுக்களும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளன மூன்று பேரின் கருணை மனுக்களும் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளன இருப்பினும் குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனையை நிறைவேற்ற முடியாத நிலை சிறை அதிகாரிகளுக்கு இருப்பதால் இந்த வழக்கை விரைந்து விசாரிக்க வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் இதையடுத்து நீதிபதிகள் என் வி ரமணா சஞ்சீவ் கண்ணா கிருஷ்ண முராரி ஆகியோரை கொண்ட அமர்வு நாளை விசாரிக்க ஒப்புக்கொண்டது சபரிமலை உட்பட வழிபாட்டுத் தலங்களில் பெண்களுக்கு எதிராக பாகுபாடு காட்டுவது தொடர்பான வழக்குகளை மறு ஆய்வு செய்யும் போது அது சம்பந்தமாக விரிவடைந்த அமர்வுக்கு பரிந்துரைக்க முடியுமா என்பது பற்றிய விசாரணை உச்சநீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ் ஏ போப்டே தலைமையிலான ஒன்பது நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு இந்த விசாரணையை நடத்தி வருகிறது பாலி எஸ் நாரிமன் கபில் சிபில் ராஜீவ் தவான் உள்ளிட்ட மூத்த நீதிபதிகள் கடந்த மூன்றாம் தேதி இந்த பிரச்சினையை உச்சநீதிமன்றத்தில் எழுப்பினார்கள் அசாமில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க போடோ அமைதி ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டதை கொண்டாடும் விதத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை கோக்ராஜ்கர் செல்லவிருக்கிறார் அவரை வரவேற்பதற்கான தயாரிப்பு பணிகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன கோக்ராஜரில் நடைபெறவுள்ள பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தில் சுமார் ஐந்து லட்சம் பேர் பங்கேற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மாநிலத்தின் பன்முக கலாச்சாரத்தை வெளிப்படுத்தும் நிகழ்ச்சிகளுக்கு மாநில அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ளது இந்த விழாவை வெற்றிகரமாக நடத்துவதற்கு அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டு வருவதாக உள்துறை செயலாளரும் ஆணையருமான எம் மணிவண்ணன் தெரிவித்தார் தயாரிப்பு பணிகளை மேற்பார்வையிட மூத்த அதிகாரிகள் கோக்ராஜரில் முகாமிட்டுள்ளனர் அசாம் மாநிலத்தில் கடந்த ஐம்பது ஆண்டு காலமாக ஆயுதம் ஏந்தி போராடி வந்த போடோ தீவிரவாதிகளை அமைதி பாதைக்கு திரும்ப கடந்த ஜனவரி மாதம் முக்கிய ஒப்பந்தம் ஒன்று கையெழுத்திடப்பட்டது மத்திய அரசின் ஒரே இந்தியா உன்னத இந்தியா என்ற கொள்கையின் அடிப்படையில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானதை கொண்டாடும் வகையில் கோக்ராஜ்கரில் நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது நடப்பு நிதியாண்டின் இறுதி நிதிக் கொள்கையை மத்திய ரிசர்வ் வங்கி இன்று வெளியிட்டது இதன்படி ஐந்து புள்ளி ஒன்று சதவிகிதம் என்ற ரெப்போ விகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒட்டுமொத்த பணவீக்க விகிதம் நிலையாக இல்லை என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது இருபதாம் ஆண்டுக்கான ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி ஐந்து சதவிகிதம் என்று குறிப்பிட்டுள்ள ரிசர்வ் வங்கி இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் ஆறு சதவிகிதமாக இருக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளது முன்னதாக இந்திய ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் சக்தி காந்ததாஸ் தலைமையில் இவ்வங்கியின் நிதிக் கொள்கை குழு கூடி மூன்று நாட்கள் விவாதித்தது 
இந்த குழு கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் குறித்து சக்தி காந்ததாஸ் மும்பையில் செய்தியாளர்களிடம் விவரித்தார் தாய்லாந்தில் கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்ட ஒருவர் முழுவதுமாக குணமடைந்து மருத்துவமனையிலிருந்து வீட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளார் என்று அந்நாட்டின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஆன்டின் கர்னிகோல் தெரிவித்துள்ளார் ஐம்பது வயதான டாக்ஸி ஓட்டுநர் சீன சுற்றுலா பயணிகளை ஏற்றி வந்தபோது அவருக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட்டதாகவும் இதையடுத்து அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் தாய்லாந்தில் ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இவர்கள் அனைவரும் குணமடைந்து வருவதாகவும் விரைவில் இவர்கள் நோய் தொற்றிலிருந்து முற்றிலும் குணமடைந்ததாக அறிவிப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் இதற்கிடையே கொரோனா வைரஸ் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள சீனாவின் ஊகான் நகரிலிருந்து தாய்லாந்தைச் சேர்ந்த நூற்று முப்பத்தி எட்டு பேர் நேற்று முன்தினம் திரும்ப அழைத்து வரப்பட்டதாகவும் இவர்களில் ஆறு பேருக்கு கடுமையான காய்ச்சல் இருந்ததாகவும் சுகாதாரத்துறை துணை அமைச்சர் கூறினார் இருப்பினும் இந்த எண்ணிக்கை நேற்று நான்காக குறைந்துவிட்டதாகவும் இவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இந்நிலையில் சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதலால் பலியானவரின் எண்ணிக்கை ஐநூற்று அறுபத்து மூன்றை எட்டியுள்ளது நேற்று மட்டும் எழுபது பேர் உயிரிழந்தனர் கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டாயிரத்து பதினெட்டாக அதிகரித்துள்ளது என்று சீனாவின் தேசிய சுகாதார ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது ஹாங்காங்கில் இருபத்தோரு பேரும் மக்கோவாவில் பத்து பேரும் தைவானில் பதினோரு பேருக்கும் இந்த வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக அந்த ஆணையம் கூறியுள்ளது சீனாவை தவிர வெளிநாடுகளில் வைரஸ் பாதித்தோர் எண்ணிக்கை நேற்று நூற்று எண்பத்தி இரண்டாக இருந்தது பிலிப்பைன்ஸில் முதல் முறையாக ஒருவர் இந்த நோய் தொற்றுக்கு பலியானார் கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்த அறுநூற்று எழுபத்தி ஐந்து பில்லியன் டாலர் நன்கொடைகள் வழங்குமாறு உலக சுகாதார நிறுவனம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது அந்த அமைப்பின் தலைவர் டெட்ராஸ் ஆந்தம் ஜெனிவாவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் இந்த வைரஸ் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த சிறந்த உக்தியுடன் செயல் திட்டம் ஒன்றை வகுக்க இருப்பதாகவும் அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்கான திட்டத்திற்கு இந்த தொகை தேவைப்படுவதாகவும் கூறினார் இந்த நிதியில் அறுநூறு மில்லியன் டாலர் உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகளுக்கு என்றும் எஞ்சிய தொகை கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு உள்ள நாடுகளுக்கு தேவைப்படும் உதவியை செய்வதற்கு என்றும் அவர் தெரிவித்தார் துபாயிலும் ஆக்ராவிலும் உள்ள கிடங்குகளில் உலக சுகாதார நிறுவனம் ஐந்து லட்சம் முகக்கவசங்கள் மற்றும் நாற்பதாயிரம் சுவாசக் கருவிகளை இருபத்தி நான்கு நாடுகளுக்கு அனுப்பியிருப்பதாகவும் டெட்ரஸ் கூறினார் வைரஸ் பிரச்சினை சிகிச்சை தடுப்பூசி ஆராய்ச்சி ஆகியவற்றுக்கு பில் மற்றும் மெலிண்டா கேட்ஸ் அறக்கட்டளை நேற்று நூறு மில்லியன் டாலர் நன்கொடை வழங்கியிருப்பதாக அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார் சென்னை சோழிங்கநல்லூரில் உள்ள எல்காட் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலத்தில் போர்டு நிறுவனத்தின் அமைந்துள்ள அதிநவீன தொழில்நுட்ப புதுமை மையத்தினை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று காலை திறந்து வைத்தார் தொழில்துறை அமைச்சர் எம் சி சம்பத் தொழில்துறை முதன்மை செயலாளர் முருகானந்தம் போர்டு நிறுவனத்தின் மைக்கேல் பிரல்மேயர் மற்றும் அரசுத்துறை உயர் அலுவலர்கள் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர் சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் உங்கள் நேரத்தை வீணடிக்காத நடுநிலை தவறாத புதுகை தொலைக்காட்சியின் விரிவான செய்தி அறிக்கைகளை காலை எட்டு மணி பகல் பன்னிரண்டு மணி பிற்பகல் இரண்டு மணி மாலை ஆறு மணி இரவு எட்டு மணி மற்றும் பத்து மணிக்கு யூ டியூபில் நேரலையிலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் உலகின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் உங்கள் கைபேசி கணினி தொலைக்காட்சி வழியாக செய்திகளை உடனுக்குடன் பார்க்க தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற யூ டியூப் பக்கத்திற்கு சென்று சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் செய்திகள் தொடர்கின்றன தொடர்வது விரைவு செய்திகள் கர்நாடக முதலமைச்சர் எடியூரப்பா தலைமையிலான பிஜேபி அரசின் அமைச்சரவை இன்று விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது புதிதாக பத்து பிஜேபி எம்எல்ஏக்கள் அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்றனர் ஆளுநர் மாளிகையில் காலை பத்து முப்பது மணி அளவில் நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவில் பத்து எம்எல்ஏக்களும் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றனர் அவர்களுக்கு கர்நாடக ஆளுநர் வஜுபாய் வாலா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் எஸ் டி சோமசேகர் ரமேஷ் லக்ஷ்மண் ராவ் ஜர்கிஹோலி ஆனந்த் சிங் கே சுதாகர் பி ஏ பசவர்ஜா ஏ ஹெச் சிவராம் பி சி பாட்டீல் கே கோபாலையா நாராயண கவுடா மற்றும் சீமந்த் பாலா சாஹேப் பாட்டீல் ஆகிய பத்து பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றனர் 
தில்லி சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் இன்று மாலை நிறைவடைகிறது இதையடுத்து பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் பிரச்சாரத்தின் கடைசி நாளான இன்று உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தில்லி நந்து நகரி தேங்கா ஸ்டாண்ட் என்ற இடத்திலிருந்து தில்சத் பூங்கா வரை நடைபெறும் தேர்தல் பிரச்சார பேரணியில் பங்கேற்கிறார் இதேபோல் பிஜேபி தலைவர் ஜே பி நட்டா நங்கோய் ரயில்வே சாலையிலிருந்து சொர்னா பூங்கா வரை நடைபெறும் பிரச்சார பேரணியில் பங்கேற்கிறார் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி ஆம் ஆத்மி கட்சியின் அமைப்பாளரும் தில்லி முதலமைச்சருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஆகியோர் தேர்தல் பிரச்சாரம் செய்கிறார்கள் தில்லி சட்டப்பேரவைக்கு நாளை மறுநாள் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது பதினோராம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் வெளியிடப்படும் சுமார் ஆயிரத்து எழுநூறு ஏக்கர் பரப்பளவை தொழிற்பேட்டையாக மாற்ற ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேச அரசு முடிவு செய்துள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள பத்து மாவட்டங்களில் இந்த தொழிற்பேட்டைகளை அமைக்க அரசு நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது குல்காம் குப்வாரா பாராமுல்லா ஸ்ரீநகர் புல்வாமா உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கால்வாய் ஒட்டிய பகுதிகளில் இதற்கான இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக துணைநிலை ஆளுநர் ஜி சி முர்முவை சந்தித்த பின் மாநில நிர்வாகம் இதனை தெரிவித்துள்ளது இந்த தொழிற்பேட்டை மூலம் உள்ளூர் வேலைவாய்ப்பு அதிகரிக்கும் என்றும் சர்வதேச முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டை நடத்தி யூனியன் பிரதேசத்தில் அதிக தொழில் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ஜம்மு காஷ்மீரில் காவல் நிலையத்தின் மீது தீவிரவாதிகள் கையெறி குண்டுகளை வீசி சென்றதில் காவலர் ஒருவர் படுகாயமடைந்தார் ஸ்ரீநகரில் லால் பஜார் பகுதியில் உள்ள காவல் நிலையம் அருகே வந்த மர்ம நபர் ஒருவர் திடீரென காவல் நிலையத்தை நோக்கி கையெறி குண்டை வீசினார் இந்த சம்பவத்தில் பணியில் இருந்த காவலர் ஒருவர் காயமடைந்தார் இதுகுறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது முன்னதாக ஜம்மு காஷ்மீரில் ஸ்ரீநகருக்கு அருகே நேற்று தீவிரவாதிகளுக்கும் பாதுகாப்பு படையினருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட துப்பாக்கி சண்டையில் இரண்டு தீவிரவாதிகளும் மத்திய ரிசர்வ் காவல்படையைச் சேர்ந்த ஒரு காவலரும் உயிரிழந்தனர் மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள உணவு விடுதிகள் விமான நிலையங்கள் ஆகியவற்றை கண்காணிக்க வேண்டும் என அம்மாநில சுற்றுலாத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் தாக்குதல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் வெளிநாட்டிலிருந்து வரும் சுற்றுலா பயணிகளை கண்காணித்து தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அதுகுறித்த தகவல்களை உடனடியாக தர வேண்டும் என்றும் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு அம்மாநில அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது மேலும் நகராட்சிகளில் நாள்தோறும் துப்புரவு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் இறைச்சி மற்றும் மீன் சந்தைகளை மருந்துகள் தெளித்து அப்பகுதிகளை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது உலக பிராதான நகரங்களில் ஒன்றாக ஜெய்ப்பூர் தேர்வு செய்யப்பட்டு அதற்கான சான்றிதழை யுனெஸ்கோவின் தலைமை இயக்குநர் ஆண்ட்ரே அசுலே ராஜஸ்தான் மாநகர நகர்ப்புற வளர்ச்சி அமைச்சரிடம் வழங்கினார் அழகிய அரண்மனை மற்றும் தொழில் நகரமாக ஜெய்ப்பூர் திகழ்கிறது இதனைத் தொடர்ந்து யுனெஸ்கோ ஜெய்ப்பூரை உலகின் பிராதான நகரங்களில் ஒன்றாக தேர்வு செய்து இந்த சான்றிதழை நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் சாந்தி தாரிவாலியிடம் வழங்கியது இதுகுறித்து ஆல்பர்ட் அரங்கில் பேசிய யுனெஸ்கோ தலைமை இயக்குநர் ஜெய்ப்பூர் நகர் கட்டிடக்கலைக்கு மட்டும் புகழ்பெற்றதல்ல இங்கு தனித்துவமிக்க கலாச்சாரம் பண்பாடு உடைய பல்வேறு அடையாளங்களை பெற்றுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தால் இந்திய முஸ்லீம்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என பிஜேபி தேசிய பொதுச் செயலாளர் முரளிதர ராவ் தெரிவித்துள்ளார் கோவை விமான நிலையம் அருகே தனியார் விடுதி ஒன்றில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ராமர் கோவில் அறக்கட்டளை தொடர்பாக நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் மோடியின் அறிவிப்பை வரவேற்பதாக தெரிவித்தார் இதற்காக இந்தியர்கள் மட்டுமல்லாது உலகம் முழுவதிலும் உள்ள இந்துக்கள் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள் என்றும் தெரிவித்தார் மேலும் பொருளாதார மந்த நிலையை சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் பத்தாண்டுகளில் உலகம் முழுவதும் மின்சார வாகனங்களை இருக்கும் என முன்னாள் இஸ்ரோ இயக்குநர் மனோகரன் தெரிவித்துள்ளார் விழுப்புரம் அண்ணா பல்கலைக்கழக உறுப்பு கல்லூரியில் இயந்திரவியல் மின்னியல் துறைகளின் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் குறித்த கருத்தரங்கம் இன்றும் நாளையும் நடைபெறுகிறது இதையொட்டி தமிழகத்தின் பல்வேறு கல்லூரிகளில் இருந்து முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கலந்து கொண்டுள்ளனர் இந்த கருத்தரங்குகளில் இஸ்ரோ முன்னாள் இயக்குநர் மனோகரன் அண்ணா பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் நாகராஜன் உள்ளிட்ட பலரும் கலந்து கொண்டு எதிர்காலத்தில் மாணவர்கள் இதில் தங்களது பங்களிப்பை செய்ய வேண்டும் என கூறினார் எதிர்காலத்தில் மின்சாரத்தின் மூலம் இயங்கும் வாகனங்களே அதிகம் பெற வாய்ப்புள்ளதாக இஸ்ரோ இயக்குநர் தெரிவித்தார் தொழிற்சாலைகளுக்கான நடமாடும் எந்திர மனிதர்களை உருவாக்கும் மண்டலமாக டென்மார்க்கின் ஓடன்ஸ் நகரம் உருவெடுத்துள்ளதாக டென்மார்க்கின் தொழில் மற்றும் நிதி விவகாரங்களுக்கான அமைச்சர் சைமன் கொலேரப் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவின் டிரெடினி நிறுவனத்துடன் இணைந்து நடமாடும் தொழிலக ரோபோட் மற்றும் உலகளாவிய ரோபோட்களை உருவாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் இதற்காக ஐம்பதாயிரம் சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் ஓடனஸ் நகரில் இந்த தொழிற்சாலை அமையவுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இதற்கென முப்பத்தாறு பில்லியன் டாலர்கள் முதலீடு செய்யப்பட உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் அடுத்து வருவது உலக செய்திகள்
பாகிஸ்தானில் சமய சிறுபான்மையினர் தீவிரவாதிகளின் தாக்குதலுக்கு இலக்காவதற்கு அமெரிக்கா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது இதேபோல் உலகின் வேறு பல நாடுகளிலும் சமய சிறுபான்மையினர் பயங்கரவாதிகள் மற்றும் தீவிரவாதிகளால் தாக்கப்படுவதை அடுத்து சர்வதேச சமய சுதந்திரத்திற்கான கூட்டணியை உருவாக்கி இருப்பதாக அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மைக்கேல் பாம்பியோ தெரிவித்துள்ளார் இந்த அமைப்பில் இருபத்தி ஏழு நாடுகள் இடம்பெற்றிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் உலகில் வாழும் மக்களில் பத்தில் எட்டு பேருக்கு மேல் தங்களின் சமய நடைமுறைகளை சுதந்திரமாக செயல்படுத்த இயலாத நிலை உள்ளது என்று அவர் குறிப்பிட்டார் அனைத்து மக்களுக்கும் சமய சுதந்திரத்தை வலியுறுத்தும் சர்வதேச அமைப்பாக இது இருக்கும் என்று அவர் கூறினார் ஈராக்கில் யாதீஸ் கிழக்கும் பாகிஸ்தானில் இந்துக்களுக்கும் வடகிழக்கு நைஜீரியாவில் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் பர்மாவில் முஸ்லீம்களும் தாக்குதலுக்கு உள்ளாவதாக மைக்கேல் பாம்பியோ தெரிவித்தார் அனைத்து சமயங்களுக்கும் அச்சுறுத்தலாக சீனா உள்ளது என்றும் இதற்கு கண்டனம் தெரிவிப்பதாகவும் அவர் கூறினார் அமெரிக்க செனட் சபையில் கண்டன பதவி நீக்க தீர்மானங்கள் குறித்து நடைபெற்ற விசாரணையில் இருந்து அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார் அமெரிக்க அதிபர் பதவிக்கு இந்த ஆண்டு இறுதியில் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது இதில் மீண்டும் போட்டியிட உள்ள டிரம்ப் தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட உள்ள ஜோ பிடனை வீழ்த்த உக்ரைன் அதிபர் மூலம் முயற்சி செய்ததாக டிரம்ப் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது அதையடுத்து அவர் மீது எதிர்க்கட்சியான ஜனநாயக கட்சி சார்பில் கண்டன தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டது ஜனநாயக கட்சிக்கு பெரும்பான்மை உள்ள பிரதிநிதிகள் சபையில் இந்த தீர்மானம் வெற்றி பெற்றது அதையடுத்து செனட் சபையின் விசாரணைக்கு வந்தது இங்கு டிரம்பின் குடியரசுக் கட்சிக்கு பெரும்பான்மை உள்ளது அதனால் இந்த தீர்மானம் வெற்றி பெறுவதற்கு வாய்ப்பில்லை என்று ஏற்கனவே கூறப்பட்டது இந்நிலையில் செனட் சபையில் விவாதம் நடைபெற்றது விசாரணை முடிவுற்ற பின்னர் நடைபெற்ற வாக்கெடுப்பில் அதிபர் டிரம்பை விடுவிக்க ஆதரித்து ஐம்பத்து மூன்று செனட் சபை உறுப்பினர்களும் எதிர்த்து நாற்பத்தி ஏழு உறுப்பினர்களும் வாக்களித்தனர் இதையடுத்து தீர்மானம் தோல்வியடைந்ததால் டிரம்ப் குற்றச்சாட்டுகளில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார் அமெரிக்காவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கான சுங்க தீர்வையை எழுபத்தைந்து பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் அளவுக்கு சீனா ரத்து செய்துள்ளது பிப்ரவரி பதினான்காம் தேதி முதல் இது அமலுக்கு வரும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் ஆயிரத்து அறுநூறுக்கு மேற்பட்ட பொருட்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட சுங்க தீர்வை தற்போது குறைக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே வர்த்தக போர் நிலவி வந்த நிலையில் அதை தனிப்பதற்கான முயற்சியாக இது கருதப்படுகிறது துருக்கியில் பயணிகள் விமானம் தரையிறங்கும் பொழுது ஓடுபாதையை விட்டு விலகி சாலையில் மோதி இரண்டாக உடைந்து ஏற்பட்ட விபத்தில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் நூற்று எழுபத்து ஒன்பது பேர் காயமடைந்தனர் துருக்கியின் ஏஜியன் நகரில் இருந்து தலைநகர் இஸ்தான்புல் சபிகா காக்சன் விமான நிலையத்திற்கு நேற்று ஒரு பயணிகள் விமானம் சென்றது பெகாசஸ் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்தின் அந்த விமானம் இஸ்தான்புல் வழியாக விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கும் பொழுது ஓடுபாதையில் சறுக்கி வேகமாக சென்றது பின்னர் ஓடுபாதையை விட்டு விலகி சாலையில் மோதி நின்றது அதிவேகத்தில் மோதியதை அடுத்து விமானம் மூன்று பகுதிகளாக உடைந்தது அத்துடன் விமானத்தின் முற்பகுதியில் தீப்பிடித்தது மீட்புக் குழுவினர் மற்றும் தீயணைப்பு வீரர்கள் உடனடியாக ஓடுபாதைக்கு விரைந்து சென்று மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் விமானம் உடைந்த பகுதி வழியாக பயணிகள் மீட்கப்பட்டனர் இந்த விமானத்தில் நூற்று பேர் இருந்ததாகவும் அவர்களில் மூன்று பேர் உயிரிழந்த நிலையில் நூற்று பேர் காயமடைந்ததாக துருக்கி சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் பெகாஜின் கோகோ தெரிவித்தார் வானிலை மிகவும் ஈரப்பதமாக இருந்ததால் விமானம் ஓடுபாதையில் நிற்காமல் சறுக்கியதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது அடுத்து வருவது வணிக செய்திகள் பங்குச் சந்தைகள் இன்று ஏற்றத்துடன் காணப்பட்டன மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் நாற்பத்தோரு புள்ளிகள் அதிகரித்து நாற்பத்தொன்றாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது தேசிய பங்குச் சந்தையான நிப்டி இருபத்தைந்து புள்ளிகள் அதிகரித்து பனிரெண்டாயிரத்து நூற்று முப்பத்தாறு புள்ளிகளாக உள்ளது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எழுபத்தோரு ரூபாய் இருபத்தி ஆறு காசுகளாக இருக்கிறது சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கு முப்பதாயிரத்து எழுநூற்று நான்கு ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது பார்வெள்ளியின் விலை ஒரு கிலோ நாற்பத்து ஒன்பதாயிரத்து எழுநூறு ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் நாற்பத்து ஒன்பது ரூபாய் எழுபது காசாகவும் இருக்கிறது சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் எழுபத்து மூன்று காசாகவும் டீசல் விலை அறுபத்து ஒன்பது ரூபாய் அறுபத்து மூன்று காசாகவும் உள்ளது தொடர்வது விளையாட்டுச் செய்திகள்
தேசிய சீனியர் பழுதுக்கும் சாம்பியன் போட்டியில் அறுபத்தி நான்கு கிலோ இடைப்பிரிவில் ராக்கி ஹெல்டர் தங்கப்பதக்கம் வென்றார் கொல்கத்தாவில் நடைபெறும் முப்பத்தைந்தாவது தேசிய போட்டியில் அவர் இந்த பதக்கத்தை வென்றார் ரயில்வேயில் பணியாற்றும் ராக்கி ஹெல்டர் கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற காமன்வெல்த் போட்டியிலும் தங்கம் வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது பெங்கால் கிரிக்கெட் சங்கத்தின் புதிய தலைவராக பிசிசிஐ முன்னாள் தலைவரான ஜக்மோகன் டால்மியாவின் மகன் அபிஷேக் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் முப்பத்தி எட்டு வயதான அபிஷேக் இதற்கு முன்பாக பெங்கால் கிரிக்கெட் சங்கத்தின் இணை செயலாளராக பணியாற்றியுள்ளார் இவர் இச்சங்கத்தின் பதினெட்டாவது தலைவராக செயல்படுவார் என தேர்வுக்குழு உறுப்பினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் பெங்கால் கிரிக்கெட் சங்கத்தின் புதிய இணை செயலாளராக இந்திய கிரிக்கெட் சங்கத்தின் தலைவராக உள்ள சவுரவ் கங்குலியின் மூத்த சகோதரர் ஸ்னேகசிங் கவுகிலி தேர்ந்து தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் இனி வருவது வானிலை தமிழகம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதியில் சில இடங்களில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வறண்ட வானிலை நிலவும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை ஒரு சில இடங்களில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தோரு டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெற்ற சில சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சிகளின் தொகுப்பை பார்க்கலாம் சர்வதேச விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்திலிருந்து ரஷ்யாவின் சோயூஸ் விண்கலத்தின் மூலம் இரண்டு விண்வெளி வீரர்கள் உள்ளிட்ட ஆராய்ச்சியாளர்கள் முன்னூற்று இருபத்தி எட்டு நாட்களுக்கு பிறகு பூமிக்கு திரும்புகின்றனர் இதற்கான காட்சிகளை நாசா விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது இந்த விண்கலமானது கசகஸ்தானில் தரையிறங்கும் என ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் விரைவு தெளிவான முடிவு பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு என்பதை நோக்கங்களாக மத்திய அரசு கொண்டுள்ளது மக்களவையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை வங்கிகளுக்கான வட்டி விகிதத்தில் மாற்றமில்லை வரும் நிதியாண்டுக்கான வளர்ச்சி விகிதம் ஆறு சதவிகிதமாக இருக்கும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் நிதிக் கொள்கையில் அறிவிப்பு நிர்பயா வழக்கில் தூக்கு தண்டனை நிறைவேற்றுவதில் தாமதம் மத்திய அரசின் மேல்முறையீட்டை அவசர வழக்காக நாளை விசாரிக்கிறது உச்சநீதிமன்றம் சென்னை சோழிங்கநல்லூரில் போர்டு நிறுவனத்தின் அதிநவீன தொழில்நுட்ப மையம் என்று திறந்து வைத்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பாகிஸ்தானில் சமய சிறுபான்மையினருக்கு எதிராக தீவிரவாதிகளின் தாக்குதல் அமெரிக்கா கண்டனம் தேசிய சீனியர் பழுதுக்கும் சாம்பியன் போட்டி தங்கப்பதக்கம் வென்றார் ரக்கி ஹல்டர் புதிய செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஆறு மணிக்கு வணக்கம்